வணக்கம் நீரில்லா நெற்றி பால் நம்முடைய நெற்றியில் திருநீரோ திருமண்ணோ சந்தனமோ குங்குமமோ அவசியம் இருக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள் அதற்கு காரணம் இருக்கின்றது நாம் பொட்டு வைக்கக்கூடிய அந்த புருவ மத்தி அல்லது நெற்றி அந்த பகுதி வந்து உயிர் சக்தி மையங்களில் மிக முக்கியமான மையம் நம்முடைய உடலில் ஏழு ஆதார உயிர் சக்தி மையங்கள் இருக்கின்றன மூலாதாரம் சுவாதிஷ்டானம் மணிப்பூரகம் மனாகதம் விசுக்தி ஆக்யா சகசிரம் சகசாரம் இந்த ஆக்யா என்ற பகுதி தான் இந்த புருவ மத்தி இந்த புருவ மத்தி யாருடைய கண்ட்ரோலில் இருக்கின்றதோ யார் அதை வசப்படுத்தி இருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய அந்த அடிப்படையில் நம்ம அந்த மனிதன் முழுக்க அவர்களுடைய வசப்பட்டு விடுவான் என்று நம்ம முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு இப்போ ஏழாம் அறிவு அப்படிங்கிற ஒரு படம் நாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த ஏழாம் அறிவு படத்தில் நம்முடைய அந்த வில்லன் பார்த்தோம்னா அவன் என்ன பண்ணுவான் வசியப்படுத்தி அடுத்தவர்கள் மேலே ஏவி விடுவான் ஒரு ஆடை அப்பேற்பட்ட ஒரு வசியப்படுத்தக்கூடிய பகுதியாக அந்த நெற்றியினுடைய புருவ மத்தி இருக்கின்றது ரெண்டாவது இறைவனுடைய நேரடியான ஒரு தொடர்புக்கு இந்த ஆக்யா சகசிரம் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சக்கரம் ஆக்யா சக்கரம் வந்து நேரடியாக ஒரு தொடர்புக்கு இறைவனத்தினுடைய தொடர்புக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஆதார சக்தியாக இருக்கிறது அதனால் நம்ம முன்னோர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இறைவனை நினைவுபடுத்தும் வகையில் நாம் புருவ மத்தியில் கொட்டு வைக்கின்றோம் அல்லது நீரிடுகின்றோம் அல்லது திருமண் வைத்துக் கொள்கின்றோம் அதே போல் நம்முடைய மனத்தை நம்மை நாமே ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய கண்ட்ரோலில் இருக்க வேண்டும் அந்த இடத்துல திருநீரிடமும் அதனால் இந்த அறிவியல் பூர்வமான ஆன்மீக காரணங்கள் இந்த நெற்றியிலே திலகம் வைத்துக் கொள்வதில் இருக்கின்றது ஆகவே நாம் எல்லோரும் அவசியம் திலகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறோம்